안녕하세요. 세계여행 6개월 차 세미예요. 오늘은 독일 뮌헨 하면 가장 먼저 떠오르는 맥주 그리고 같이 먹으면 좋은 음식과 제가 한달 살기를 하고 온 아주 작은 시골 마을을 소개해 보려고 합니다. 저희는 알프스 솔덴스키장에서 3박 4일 동안 잊지 못할 경험을 하고 독일 미네으로 이동하기 위해 아침 일찍 숙소를 나섰어요. 솔덴에 왔을 때와는 반대로 웨지탈 기차역까지 버스를 타고 1시간 정도 달려서 나가는 코스였습니다. 솔덴 스키장은 한국처럼 작은 스키장이 아니라 엄청 크기 때문에 스키어가 타고 싶은 슬로프를 버스로 이동하는 경우가 많아서 일반 시내버스에서 스키어와 보더를 쉽게 만날 수 있는 이색적인 풍경도 볼수 있어요. 기차를 놓칠까봐 여유있게 출발했는데 우리가 타야 할 기차만 또 연착이 된 거예요. 잘츠부르크 때와 마찬가지로 영무원한테 가서 연착 때문에 환승여차를 놓칠 것 같다고 말을 했더니 원래 저희 기차 시간이 아닌 5분 뒤에 출발하는 열차를 타고 가라고 하더라고요. 그래서 어쩌지 늦지 않게 환승열차를 갈아타고 위넨에 무사히 도착을 할수 있었어요. 유럽에서는 기차 연착과 변경이 잦으니까 긴장을 늦추지 말고 잘 확인해야 돼요. 위넨에 있는 동안 눈이 많이 와서 겨울 느낌도 나고 좋긴 했는데 배낭여행을 하는 저희한테는 그렇게 반갑지만은 않았어요. 위넨도 물가가 비싼 편이고 3박의 짧은 여행이었기 때문에 기차역에서 10분 정도 위치한 유스호스텔로 숙소를 잡았어요. 체크인해주시는 직원분이 친절하게 관광 안내 측자로 위넨에 대해 설명을 해주셨고 저희는 짐을 풀고 바로 나와서 독일 크리스마스 마켓 구경을 갔어요. 눈길을 걸으면서 커다란 성당도 보고 했는데요. 독일의 크리스마스 마켓은 저희가 지금까지 가본 곳과는 분위기가 좀 달랐어요. 꼭 작은 놀이공원이나 테마파크 느낌이었달까? 역시나 독일답게 맥주랑 소세지 등 다양한 음식을 판매했고요. 특이한 점은 커다란 실내 동을 만들어서 그 안에서 공연도 하고 기념품도 판매하고 많은 사람들이 모여서 즐거운 시간을 보내는 모습도 너무 보기 좋았고 소세지와 맥주 한 잔을 하고 싶었지만 미리 찜해둔 생맥주랑 학생 유명한 레스토랑에 가기 위해서 아쉽지만 크리스마스 마켓 구경은 짧게 마치고 이동해야 했어요. 가게 안은 이른 저녁이었는데도 사람들로 가득 차 있었어요. 예약을 하지 않고 워크인으로 방문한 저희는 어렵게 자리를 안내받은 후 생맥주와 학생을 주문했어요. 학생은 우리나라 족발이랑 비슷하다고 하는데 느낌은 조금 다른 것 같아요. 맥주와 특히 잘 어울리는 돼지고기 음식이고 겉바속촉, 껍질은 바삭하고 살코기는 부드러웠어요. 독일 맥주는 설명 안 해도 아시죠? 맥주가 너무 신선하고 맛있어서 양껏 먹고 왔습니다. 인기가 많은 곳이니까 방문하신다면 예약을 하시는 걸 추천드려요. 다음날 저희는 맥모닝을 먹기 위해 슈니첼 오픈런에 도전했어요. 30분 정도 눈길을 뚫고 1등으로 매장에 도착했고 생맥주와 슈니첼 그리고 커리부어스트를 주문했어요. 슈니첼이 돈가스랑 비슷하다고 들었는데 먹어보니까 요즘 한국에서 파는 고급 돈가스의 느낌은 아니고 오히려 어릴 때 엄마가 집에서 후라이팬에 구워주는 옛날 갬성이 담긴 추억의 돈가스 맛이었어요. 커리부어스트는 카레 가루를 살짝 뿌린 소세지라고 보시면 돼요. 생맥주는 역시나 너무나 신선하고 맛있었고 음식을 순삭하고 나니 어느새 매장에 사람으로 가득 차서 맛집은 맛집이구나 하는 생각이 들었던 곳이에요. 유난히 눈이 많이 왔던 여행이라 여름 운동화를 신고 다니던 저희는 겨울용으로 갈아타기로 했습니다. 난생 처음 워커라는 걸 구매해보았는데요. 서양 사이즈여서 그런지 발 길이는 맞는데 발볼이 좁아서 아직까지도 걸을 때마다 볼이 아파요. 조금 더 신다 보면 괜찮아지겠죠? 9시까지 이곳저곳을 구경하며 시청 광장에 도착했는데 날도 춥고 새 신발이 아파서 일찍 숙소로 복귀했어요. 저희가 묵었던 뉴스 호스텔에는 따뜻한 와인, 글리바인을 무료로 나눠줬는데요. 저희도 금요일을 즐기기 위해 1층 바에 가서 글리바인과 피자를 시켰어요. 주말마다 이벤트가 열리는데 이날은 가라오케가 있는 날이었어요. 세계 여러 나라 사람들이 한 곡씩 부르는데 너무 즐거워 보이더라고요. 물론 저도 한국도 뽑고 왔습니다. 짧은 2박 3일 미넨 일정을 마치고 독일 소도시에서 한달 살기를 하기 위해 미넨역에서 기차를 타고 뉴른베르크로 향했습니다. 처음에도 말했듯이 유럽 기차, 아니 특히 독일 기차는 출발할 때까지 긴장을 늦추면 안 됩니다. 왜냐면 예정된 플랫폼에서 잘 기다리다가 갑자기 플랫폼 번호가 바뀌어서 허겁지겁 뛰어서 겨우 기차에 탑승을 했고 예전과는 다르게 환승까지 해가면서 뉴른베르크에 도착을 했는데요. 그곳에서 또 막판에 플랫폼이 바뀌는 상황이 펼쳐졌어요. 
정말 구비구비한 이동이었습니다. 다행히 아무 탓 없이 빈켈하이드라는 작은 시골 마을에 무사히 도착을 했고 그곳에서 한 달을 보냈습니다. 이곳은 구글 로드뷰조차 안 나오는 시골 마을로 외식은커녕 마트만 다녀와도 한 시간을 훌쩍 넘길 정도로 깡시골이었어요. 저희는 이곳에서 푹 쉬면서 맛있는 것도 만들어 먹고 홈트도 하면서 즐겁게 한 달을 보냈습니다. 이렇게 독일에서의 여행을 간단하게 리뷰해봤고요. 다음은 체코 프라하에서 인사드릴 예정이니까 다음 영상에서 만나요.